痛是我的罪，让我快乐。多些月碎玉杯，怪我脾气大，幼稚但理智。别撒泡下手给我，真是我懒得理你。想问这无聊有需继续几次？面对世界要清醒，不退缩的视线，说不出的承诺都会一一的兑现。让时间带来的伤口，随着笑声去愈合。是说舒服，我都挣脱，你羡慕 respect。面对世界要清醒，不退缩的视线，说做出的承诺都会一一的兑现。让时间带来的伤口，随着笑声去愈合。是说舒服，我都挣脱，你羡慕 respect。秦是你弄坏的，你们还能继续做朋友？到时候东窗事发，真不知道你该怎么解释。要说也不是现在说，如果让我现在跟他说，我根本不知道怎么开口。啊，无所谓，反正他下学期就搬走了。如果你想真诚的跟他做朋友的话呢，就应该早一点坦白，而不是自以为是的买一把贵点的琴，装模作样的强塞给他。我心里有数的，我可是很认真的，知道的，谢谢兄弟。虽然你学期末才转过来，但是也要根据学校安排的课程。完成本学期的所有作业，呃，有不懂的就问同学，学分不足的话还得延迟毕业。谢谢老师指点，我会好好努力的。<笑>欢迎你正式成为我们博仁大学的一员。希望你能在泰国度过一段愉快的大学时光。江湘婷，这个呢是我们学校的规章制度。还有一些，呃，关于周边景点的介绍，希望能帮助你尽快融入学校。大牙，你好啊，呃，这是江香婷，大一的新生，她刚刚进入我们这个专业。你好，你好，你好，你好，欢迎欢迎。啊，那就由你来帮助江香婷办理入住吧。他是中国来的留学生，记得嘱咐你们系里的同学，一定要照顾好你们的新伙伴。好的，好的，好的。那你现在就帮我把江香婷送到表演系的女生宿舍吧。好的，老师，我现在就送她去宿舍。我和冰冰分手了，然后就来博人准备上演前任攻略喽。你不要对我说话阴阳怪气好不好？<笑>我离开俊豪什么原因你又不是不知道，是他先选择放手的。啊，你们两个的感情是私事，我才不会过度干预呢。只是现在秦俊豪在学校很好，你呢，就不要再去招惹他了。这次是在泰国，要是你再逼急了他，他气急了，再跑到火星去挖矿去，你就傻眼了。大秦的父母很关心他。啊，又来这套。你，哎，好了好了，我不说了还不行吗？那，你来这里，秦俊豪知道吗？
他不接我的电话，微信不回，我没有机会。我猜你啊，根本没有胆子打电话，最多留个言。所以要找你想办法呀。啊，怎么现在的年轻人谈个恋爱这么麻烦啊？你上次告诉我，什么？秦俊豪破坏了他室友的情。听说是人家已故的爸爸留给他的。我想知道他其他的事情。啊，你还想知道什么呀？你知道的所有事。啊，嗯，嗯你看吧，在我的鞭策下，你身体素质好多了。你这脑回路也被我打通了不少啊。我们比赛，赢了的话，你要答应我一个条件。你还好意思跟我比篮球？不如跟我比乐器啊。赢了你也答应我一件事情。嗯，一样样来。开始。哎。我赢了，神气什么？还是篮球运动好，那些泡在水里的，浑身都是腥味。伊藤是我的 body， 照顾他是我的学业，不是我的意愿。这话我爱听。当你的助理也不是我的意愿。这个学期快结束了，在这儿留学生涯，比我想要愉快。那可是建立在我的辛苦之上的，那是你应尽的责任和义务。这个星期六，我要和玛雅，还有大牙一起去查理学长家过周末。和玛雅，还有大牙一起去，还有一堂。我只是比较担心一堂嘛，他最近每天泡在水池里，看起来非常累，而且而且加上劳逸结合的话，说不定在比赛之前能够发挥的更好。你想不想去？不去。那我可以去吗？你输了，我没义务答应你的任何一个条件。哎，同学，体育馆里没人了吧？没有人了，可以锁门了。啊。坏了。人呢？开机了，回我都十一点了，怎么还不回来？真
是越来越蹬鼻子上脸了，说两句还耍脾气了。恐怕伯父伯母，并不知道他没有读上课吧。秦俊豪，你的笑容多了很多。有人吗？有人吗刘志炳在这里吗？他不是应该在你宿舍吗？你去哪儿？现在宿舍大门已经关了。我不知道，总不能放任他不管吧？我跟你一起去。林志明有个好朋友叫妈呀，有没有他电话？可以打电话问问他开溜，你最好。这儿是女生宿舍。你确定要进女生宿舍吗？你确定他会进女生宿舍吗？妈呀，应该知道刘志明在哪里。现在已经是深夜了。如果现在进女生宿舍，你知道后果有多严重吗？你除了报应，就不能想出放来吗？大三运系的查理和袁志明很熟，你说我们闯男生宿舍，会不会更简单一点？这是个笑话吗？不是，不是，还不快走
一会儿我先进去引他出来，等他走了之后，你去拿门卡，扫描进去，动作利索点，然后进去找到那个叫查理的学长，你还记得那哥们儿长什么样吗？八九不离十。行动。救命！老师，我我有个朋友喝醉了，掉池子里了。刚刚有学生报告说，有人掉到池子里了。保安部，赶紧派人来。查理，查理，查理，查理，查理，哎，是丈夫人睡觉了，轻一点，查理，哎，是你小声一点，你想怎样？干嘛？关你屁事儿！干嘛？这里是音乐系，怎样？秦俊豪。你们认识？我会处理他。我管你干什么？闪着身，给我安静一点。好了，我知道了，你们回去吧。袁志斌有联系到你吗？我一直联系不到袁志斌，不知道他去哪儿，我来找你。在这儿，跟我走。秦俊豪，你确定没有跟袁志明闹矛盾吗？你们俩是发生什么不开心的事儿了吗？还是你对他做了什么？干嘛？因为你一直就不正常，问你什么你也不回答。你们到底发生什么了？说啊！大家还要不要一起解决事情了？是有一些事情吗？什么别让我逮到你！不爽可以跟我吵啊，不然失踪算怎么回事？妈，来人啊！我在篮球馆里面，有谁能听得到吗？来人啊！我在篮球馆里面。袁志明，秦俊豪，秦俊豪是你吗？秦俊豪，是我。我被锁在篮球馆里面了，你快点开门啊！你有毒啊！你走了就把我锁在里面了，后面少个人你不知道吗？我怎么知道你在里面？而且我也没有锁门啊！那你不会回头看啊
，后面小怪你都没有反应吗？你没手机吗？不知道打电话呀、啊？我手机被你收走了。我，别我了。又黑又热的，快点开门。哎，你等等，哎，我花了要赔钱的。你要不，找保安吧。你什么脑回路啊？你脑子每天都在想什么呀？一彤，找到严志敏了，他被锁在体育馆里，你赶紧来。好，人找到了，被锁在篮球馆里了，我们现在过去吧。齐俊豪，严志明，你还好吗？查理学长。袁志明，你可把大家吓坏了，你知道吗？这还不是怪有个人，走了就把我关里面。好了好了，都别说了，大半夜到处乱跑啊！明天你们三个跟我去见主任。我有点担心秦俊浩和一堂，也不知道他们怎么样了。发生什么事儿了吗？昨晚钱老板的室友突然消失了，他俩违反规定，大半夜的出去找人，那是闹得天翻地覆的，也不知道会受什么样的惩罚。估计只是小小惩戒而已，不会有什么事儿的。你不了解我们的学校，我们的学校规定绝对不能违反纪律，违反纪律等于抛弃梦想。你是在说鸡汤吗？对于秦俊豪而言，当然不会有太大影响，但对我们来说，这就是未来的走向。我还是那句话，以后你有什么需要我帮助的地方，我都可以帮你。但我有一个要求，以后关于秦俊豪任何你所知道的事情，你都要告诉我。我想好了。我要跟他和好。妈呀，你说昨天晚上那三个人被处罚什么了吗？我也不知道啊，但是感觉很严重的样子。你读过我们学校的校规吗？希望老师能原谅他们。还有就是学校能给他们减轻处分，嗯。喂，你走路呢？你走路没有声音的。谁知道你们神神秘秘在讲什么？你昨天晚上被关这么久，还好吗？还好了，没事。就是嗓子有点疼。你们胆子可真大啊！违反了我们学校的校规，知道吗？你们必须遵守在学校的规则，知道吗？主任，我们难道要视而不见吗？同学不见了，校规就是坐视不管吗？难道要我们当什么也没有发生？我是做不到。校规就是校规，即使是我，也不会随意破坏校规。主任，我可不可以问一下，我们会受到什么样的处罚？作为大家的学长，你非但没有劝阻他们，反而带头违反规则。我已经和你系里的老师谈过了。
今年，你将被取消传媒公司的选拔赛资格。一堂，你不但私自离开宿舍，还撒谎欺骗宿管老师。我已经通知你的教练了，但你的教练还是执意让你继续参加下一次比赛。但如果你不能在比赛里取得好成绩，学校就取消你今年参加俱乐部的所有资格。秦俊豪擅自闯进音乐系宿舍，闹得鸡飞狗跳，我听说居然还跟别的系学长起了争执，怎么？你还不服气了？要我说，咱们学校今年举行的所有篮球选拔比赛，你都别参加了。